വെൽക്കം ടു ലേണിനും ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പവറും എനർജിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് സോ ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ഏതൊരു ടോപ്പിക്കിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പൊ ഇതേപോലുള്ള കമ്പാരിസൺ ടേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനും ഈസി ആയിരിക്കും പിന്നീട് അത് ഓർത്തെടുക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും സോ നമുക്ക് നോക്കാം പവർ ആൻഡ് എനർജി സോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് പറയുന്നത് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് എനർജി ഈസ് കൺസ്യൂം ഓർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഓവർ എ ഗിവൺ ടൈം പീരിയഡ് അതാണ് നമ്മൾ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് എനർജി ഈസ് കൺസ്യൂംഡ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഓവർ എ ടൈം എനർജി ബൈ ടൈം അതിനെയാണ് നമ്മൾ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് എനർജി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു എ വർക്ക് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എബിലിറ്റി ടു ഡു എ വർക്ക് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് എന്താണ് വാട്ട്സ് നമുക്കറിയാം എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ജൂസ് അതാണ് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റ് ഇനി നമ്മൾ പവറിന്റെ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എനർജി ആണ് നമ്മൾ എനർജി ബൈ ടൈം എന്ന് പറയും അപ്പൊ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഇൻ ടു ടൈം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി നോക്കൂ ഇതിന്റെ സ്റ്റോറേജിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പവർ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ പവർ സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾ പറയില്ല എനർജി സ്റ്റോറേജ് എന്നേ പറയുള്ളൂ എനർജി ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പവർ നമുക്ക് ഒരു ഫോമിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാ നോ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയില്ല ബട്ട് എനർജി ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ഫോർ എനർജി ടു ബി ട്രാൻസ്ഫോം ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ അപ്പൊ ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഹെസ് ഐ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാട്സ് അതായത് വൺ വാട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ജൂൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ വൺ വാട്ട് എന്ന് പറയുക വൺ ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ വാട്സ് ഇൻ ടു വൺ സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എസ് ഐ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ജൂൾ ഇനി നമ്മൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് പവറും എനർജിയും പറയാൻ നോക്കാം അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ ടേമിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവർ ദ ടൈം റേറ്റഡ് വിച്ച് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് കൺസ്യൂംഡ് ഓർ ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ബൈ എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ പി സി ഇക്കൾ ടു വി ഇൻ ടു ഐ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർ എന്തു ആർ എന്ന് എഴുതാം നമ്മൾ ഓംസ്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പൈ ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ പൈ പവറിന്റെ ഈ എല്ലാ റിലേഷൻഷിപ്സും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി എനർജിയിലേക്ക് നോക്കാം ദ വർക്ക് ഡൺ ഓർ എനർജി സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ സോഴ്സ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അതായത് നമ്മൾ എന്തൊരു വർക്ക് ആണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈഡ് ബൈ ദ സോഴ്സ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആ ഉള്ള ഒരു വർക്ക് ഡൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ എനർജിയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് അതൊരു ഹീറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമുക്ക് വരുന്നത് അതായത് എച്ച് സിക്കൽ ടു വി ഐ ടി അല്ലെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി നമുക്ക് അറിയുന്ന പവർ ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് അപ്പൊ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് വരും ടൈം എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ റിലേഷൻഷിപ്സ് എന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത പോയിന്റ്സ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ അത്ര ശ്രദ്ധയിൽ നമുക്ക് പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ബേസിക് കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതൊരു ടേം ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ അത് ഇപ്പൊ നോക്കൂ എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു ടി അല്ലെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ